ಲಸನಾಚಿ ಸೋಲ್ಕಡಿ ಗೋವಾಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ ಇದು ತುಂಬ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಪಿಟೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಳಿಯಾದ ಕೋಕಮ್ನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕೋಕಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮೆಣಸು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈಗ ನಾವು ಶುರುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಕೋಕಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋತೀವಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಕೋಕಮ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜೊತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾನು ಫುಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಶೋಧಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಕ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ಬೆಚ್ಚಿಗಿರೋ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕೂಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಕೋಕಮ್ನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ರುಚಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದರ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲೇನಾಗೆ ಕುಡಿಬೋದು ಆದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರ ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಸಿಫಟು ಇಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಇದು ಒಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಡಿಶ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ